Kampung Salur ialah sebuah kampung yang terkenal sejak dari dahulu lagi. Dari segi sejarah, kampung ini pernah mempunyai raja-raja yang memerintah daerah Salur. Pemerintahan raja-raja daerah Salur tidak lama apabila telah berlaku pembunuhan ke atas Tuan Kuning, Raja Salur ketiga dan seluruh keluarganya pada penghujung dekat 1840-an. Kampung Salur ialah sebuah kampung yang terkenal sejak dari dahulu lagi. Dari segi sejarah, kampung ini pernah mempunyai raja-raja yang memerintah daerah Salur. Raja pertamanya bernama Long Muda yang digelar Engku Kota, iaitu anak dia yang dipertuan Long Yunus. Raja Salur telah memilih satu kawasan berhampiran Sungai Kelantan sebagai tempat bersemayam. Baginda menjadi Raja Salur pertama selepas dianugerahkan oleh Kekanda Baginda iaitu Sultan Muhammad pertama selepas selesai dari peristiwa Perang Kelantan Terengganu pada tahun 1801. Pemerintahan Raja-Raja Daerah Salur tidak lama apabila telah berlaku pembunuhan ke atas Tuan Kuning, Raja Salur ketiga dan seluruh keluarganya pada penghujung dekat 1840-an kerana dituduh menderhaka kepada Raja Pemerintah Kelantan pada waktu itu iaitu Sultan Muhammad II yang dikenali juga dengan nama Sultan Mulut Merah. Demikianlah berakhirnya pemerintahan Raja Salur. Sebagai saksinya, makam Raja Salur dan kubur-kubur beberapa orang pahlawannya terhampar kaku berhampiran dengan makam itu untuk menjadi saksi sebuah sejarah hitam yang bermandikan darah. Peristiwa itu berpunca daripada satu temasya perlagaan kerbau yang dihadiri oleh putera Sultan Muhammad II dari Kota Baru iaitu Long Sulong bersama-sama dengan hulu balang-hulu balang dan pengiring-pengiringnya. Rombongan diraja itu berangkat melalui sungai dan ketibaan mereka telah disambut dengan begitu meriah oleh keluarga Raja Salur. Di samping itu orang ramai dari seluruh negeri juga berpusu-pusu datang untuk melihat temasya tersebut. Ketika perlagaan kerbau sedang rancak berlangsung, entah bagaimana, mata keris putera Raja Salur terkena pada badan Long Sulong yang duduk di sebelahnya. Menurut cerita, Long Sulong tidak pun luka apa lagi berdarah. Ia hanya sekadar terguris kulit sedikit sahaja kerana itu tidak membahayakan. Di samping itu, putera Raja Salur itu juga dikatakan kurang siuman dan suka bermain-main dengan senjata keris. Raja Kota Baru terlalu marah dengan peristiwa itu dan terus berangkat meninggalkan gelanggang sabungan langsung balik ke Kota Baru. Namun perkara itu tidak berakhir di situ. Ia berkesudahan dengan episod yang amat malang. Rombongan Long Sulong yang merasa tidak puas hati dengan peristiwa itu, bila sampai ke Kota Baru, terus memaklumkan sembah kepada Baginda Sultan Muhammad II bahawa anak Raja Salur cuba membunuhnya. Mendengar cerita itu, Sultan Muhammad II amat murka dan tanpa usul periksa mengeluarkan perintah supaya semua keluarga Raja Salur dihukum bunuh kerana dituduh menderhaka kepada Sultan. Maka dengan perintah itu, hulu balang-hulu balang Sultan Muhammad II terus datang ke kampung Salur dan menjalankan perintah tersebut. Akibatnya, semua keluarga Raja Salur, lelaki dan perempuan, termasuk kanak-kanak telah dibunuh. Darah mereka membanjiri seluruh istana dan kawasan sekitarnya. Jenazah Raja Salur dimakamkan di kawasan tersebut. Di samping itu terdapat beberapa buah pusara lain lagi yang dipercayai kubur panglima dan hulu balang baginda yang telah dibunuh itu. Walau bagaimanapun menurut cerita, ada seorang wanita kerabat di Raja Salur itu entah bagaimana telah terselamat dari pembunuhan beramai-ramai tersebut dan pada akhirnya berjaya melarikan diri ke selatan Thailand. Namun kisahnya tidak dapat dijejak hingga ke hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين